ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് പിങ്കി റോബിൻ ഇത് ആഞ്ചലീന വർഗീസ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെഡ് ആർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് പുറത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സൈറ്റ് സീയിങ്ങിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെ കൂടെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ആഞ്ചലീന ഒരാഴ്ച ഞങ്ങൾ പറയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് മൂഡ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത എസ് പറയത്തുള്ളൂ അല്ല ആഞ്ചലീന അപ്പൊ ആഞ്ചലീന റെഡി ആണ് അപ്പോ ഇച്ച പപ്പയ ഉണ്ട് ഇച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം പോവാണ് എല്ലാം സേഫ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റ് വന്നാൽ ഞാൻ ഉടനെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പൊ അതുവരെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകും കേട്ടോ ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു വട്ടം പോലും കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ തന്നെ ഈ സൈറ്റ് സീയിങ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എച്ചുക്ക എന്നാണ് അപ്പൊ എച്ചുക്കയിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറുണ്ട് പ്ലസ് നമുക്ക് ബേബിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകേണ്ടത് അപ്പൊ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളും കാണാം അപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ആഞ്ചലീന തന്നെ ആയിരിക്കും ഹൈലൈറ്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ പയ്യതെ ഞങ്ങൾ ഫ്രീവേയിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രീവേയിലെ സ്പീഡ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജെ സി ബിസും ബിൽഡിങ്സും കൊറേയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ചേർത്ത് നിർത്തി ചായ കുടിക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇപ്പൊ വെള്ള വര കണ്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇൻ കേസ് എനി എമർജൻസി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ബ്ലൂ വാള് കണ്ടോ അത് നമ്മൾ സൗണ്ട് പ്രൂഫിനുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ വീടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആൻജി ബേബി ദേ പയ്യെ ഉറക്കമൊക്കെ തൂങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ആളുടെ ഉറക്കം അത്ര ശരിയായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആൾ ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആകാതിരിക്കുന്നത് എന്തേ വന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ റോഡ് പണികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം നാൽപ്പതിലേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം അവിടെ കിടക്കുന്ന വണ്ടി കണ്ടു അതിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നൈറ്റ് ടൈമിൽ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോഴേ സ്പീഡ് കുറച്ചിരിക്കണം ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് ഒരാൾ സ്ലോ ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് നിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡുകളിൽ ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നിട്ടാണ് സൈഡിൽ റോഡ് പണി തരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കഴിയുന്ന വരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ആ വണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കണ്ട അവിടെ കിടക്കുന്ന വണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ ഇതുപോലെ സൈൻ ബോർഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വൺസ് ആ സൈൻ ബോർഡ് ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇത് കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇതൊരു കൗതുകമായിരിക്കും നല്ല എനർജറ്റിക്കായി വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
ബജി ഉറങ്ങുന്നു അഞ്ജലീനായോ ഉറങ്ങുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഗുഡ്കേളായിട്ടിരുന്ന് വായിക്കുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവണ്ടേ അപ്പം അത് നടക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കൂടുതൽ ലാൻഡുകൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് സീയിങ് ഒന്നും എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് റീജിയണൽ സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പം അതുപോലെ ലാൻഡ് കിടക്കുമല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാലും ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു വശം കാണണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമ്മറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൈ ഒക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് മാത്രമല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാവരും തന്നെ പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ റോഡ്സൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും ശൂന്യമാണോ എന്ന് ബിക്കോസ് ഇത് ഉള്ള ഏരിയകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അധികം ആൾക്കാരില്ലാത്തത് അപ്പം ടൂറിസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കുഴി വരും നമ്മൾ നാട്ടിൽ കുഴി നിന്നും ഇവിടെ സ്റ്റൈലായിട്ട് ഡിപ്പ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറായിട്ടോ അപ്പം ഇനി ഒരു ചായയൊക്കെ ആവാം അഞ്ചലീനെ പൊക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഇപ്പൊ ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പയ്യെ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോടെ അപ്പൊ വിചാരിച്ച ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ക്ഷീണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം അപ്പൊ ഉംബ്രൂസും ക്ഷീണം അല്ലേ ഒന്ന് പുറത്ത് കാറിന്റെ പുറത്ത് എടുക്കാലോ ഐ മീൻ കാർ സീറ്റിന്റെ പുറത്ത് എടുക്കാലോ അതാണ് ദേശീയ ഇപ്പൊ പഴയ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പാണ് ഇത് ഇത് റീജിയണൽ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു പെട്രോൾ പമ്പാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതാണോ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ പെട്രോൾ പമ്പ് പഴയ കാലത്ത് അതേപോലെ തന്നെ അവരിങ്ങനെ വെച്ചേക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് റോഡ് സൈഡ് ഇത് നമ്മൾ ഉള്ള് കൺട്രി സൈഡ് എന്ന് പറയും ഉള്ള് ഏരിയ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇത് എന്തോ ഇത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പണ്ട് കാലത്തെ ഒരു കടയായിരുന്നു അതായത് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ആൻഡ് വീൽ റൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് പണികളും പണ്ട് ഈ തടിയുടെ ചക്രമൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് വീൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വരച്ചേക്കുന്ന ഗ്രാഫിറ്റി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത് വല്ലതും ചെയ്തതായിരിക്കണം ലൈക്ക് കാറും ബൈക്കും ഹോഴ്സും ഒക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലെ ഒരു കട അല്ലേ ഓക്കെ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ചായ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഓടി വരാം കേട്ടോ മാസ്ക് വെക്കണം മാസ്ക് മുഖ്യം ബിഗിലേ തനി ഒരു കൺട്രി സൈഡ് ആയപ്പോ അല്ലേ നമ്മുടെ മാതള നിറങ്ങിയല്ലേ കുളകട്ടെ അല്ലേ അപ്പം കൺട്രി സൈഡ് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പഴയ കാല സെറ്റപ്പ് ഇത് കണ്ടോ പഴയകാല ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കാണിക്കാം ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നി ഓക്കെ ഫാമിലി റൂൾസ് ഓൾവേസ് ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് വർക്ക് ഹാർഡ് കീപ് യു പ്രോമിസസ് ട്രൈ ന്യൂ തിങ്സ് ഡോൺ വൈൻ ലവ് ഔട്ട് ലൗഡ് ഓൾവേസ് സേ ഐ ലവ് യു യൂസ് കൈൻഡ് വേർഡ്സ് ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ബി കൈൻഡ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് സേ പ്ലീസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു റിമെമ്പർ യു ആർ ലവ്ഡ് ഇത് കണ്ടു അഞ്ജലീന പഴയ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനായിരുന്നു അഞ്ജലീന ഇങ്ങനായിരുന്നു അവർ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടു കേട്ടു അഞ്ജലീന ബേബി ബേബി ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ മാഡല നാടങ്ങ പൂ കുക്കുശി കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഹായ് മാഡല നാടങ്ങ ഇതാട്ടോ മാഡല നാടങ്ങ പൂവ് ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കുക്കുശിക്ക് നല്ലാണോ അയ്യോ റിഗവാലിച്ചു പറിക്കല്ലേ 
ഇത് കണ്ടോ ഇതാ ഒലീവ് ഒലീവ് മരം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉഫ് ഉഫ് ഷൂ കണ്ടോ കൃഷി അതൊക്കെ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ബോട്ട് ഇത് വണ്ടിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് റോട്ടിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റോഡുകളിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ യാദൃശ്ചികമായി ഇവരെ കണ്ടു നന്നായി എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റി വീലൊക്കെ കണ്ടോ എന്തോരം നീളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ആ റോഡിനുള്ളിൽ സൂട്ടാവും ഇത് കണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ സെറ്റിലൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ അവരൊരു എന്താ പറയാ ഇത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിങ്ക് ഫ്ലവർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അഞ്ജലീന അല്ലേ അഞ്ജലീന ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അഞ്ജലീന ഇതിൻ്റെ കമ്മൽ മടിയോ പറിച്ചെടുത്തോ നൈസ് വെരി നൈസ് കൂടെ എൻ്റെ മുടിയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ബാക്കിലൊരു വലിയ റോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പക്ഷെ നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് അതിന് പക്ഷെ ക്യാമറ എത്രമാത്രം കിട്ടും എന്ന് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ എന്നാ ഞങ്ങള് തിരിച്ചിനി പോവാ കേട്ടോ കുറച്ച് കാട് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് കാണുമ്പോ കോട്ടയം ഓർമ്മ വരുന്നു റബ്ബർ തോട്ടം പോകുന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയും അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്ക് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണാം അല്ലേ അതിങ്ങനെ പുല്ലിങ്ങനെ വെട്ടി അവരിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചിലപ്പം വല്ല കമ്പനിക്കാർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുമായിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അടിപൊളി സൈറ്റ് കണ്ടു ഉടനെ കാറ് തിരിച്ചു ഇതേ ആ വലിയ പൂളൊക്കെ കണ്ടോ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ആർട്ട് അപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കണ്ടേ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അവർ എഴുതിയേക്കുന്നത് വെൽക്കം ടു റോച്ചി അപ്പം നമുക്ക് ആ ആർട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ ഈ ആർട്ട് നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കരുത് പിടിച്ചോ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന ആർട്ട് റോച്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഒരു ആർട്ടാണ് ഇത് നോക്കിക്കെ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിനെ പറയുന്നതാണ് സിലോ ആർട്ട് ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ സിലോ ആർട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സിലോ എന്താ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്സ് തന്നെയാണ് സിലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പണ്ട് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണിന്ന് ഉയർത്തിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഏകദേശം ഏഴായിരം ബുഷൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ട് സിലോയ്ക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യത്തെ ബിൽഡിംഗ് പണിന്നതിന് ശേഷം ധാന്യങ്ങൾ വെക്കാൻ സ്ഥലം തികഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടാമത്തത് പണി കഴിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബിൽഡിങ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല കാരണം ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പം ധാന്യങ്ങളെല്ലാം കളക്റ്റ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയും കൂടെ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇത് ചെയ്ത ആൾ ജിമ്മി ഡിവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രാഫിറ്റി ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നൂറ്റി പതിനാറ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റും തൊണ്ണൂറ് ലിറ്റർ നമ്മുടെ ഡ്യൂലക്സ് വാൾ പെയിൻറ്റുമാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സാ എല്ലാ പെയിൻറ്റും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതാദ്യം പ്രൈമും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു യു വി പ്രൊട്ടക്ടറും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പെയിൻറ്റിനും അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പം നിങ്ങളോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം ഡോളേഴ്സ് ഇതിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് താഴെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്ക് പ്രകാരം കിട്ടും ഈ തൊണ്ണൂറ് ലിറ്റർ ഡ്യൂലക്സ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് സ്പോൺസേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന അണ്ണാനാണ് സ്ക്വിറൽ ഗ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടുന്ന് എൻഡേഞ്ചേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആണ് അടുത്ത ഒരു സിലോയിൽ കാണുന്നത് ഒരു കിങ് ഫിഷർ ആണ്
അപ്പം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ വഴിക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ തന്നെ പോരേ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെയല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ പപ്പാച്ചി വലിയ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മടിയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഈ പടം കണ്ട പപ്പാച്ചി നല്ല ആരാണെങ്കിലും ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് അത്ര നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഒരു ആർട്ടി കാണാൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഏരിയ ഒക്കെ വിട്ട് പയ്യ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു നഴ്സറി കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പ്ലാന്റ്സും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സീൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സീൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കുഞ്ഞി സീഡ്സ് ഹിപ്പോസ് ഹിപ്പോ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അത് ഹിപ്പോ അത് പിഗിയാണ് തോന്നുന്നു പിഗിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ തിങ്സ് ഐ വോണ്ട് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ട്രീസ് ടു മോർ ട്രീസ് ത്രീ ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ട്രീസ് ഫോർ എ ബിഗ് ഗാർഡൻ ഫോർ മൈ ട്രീസ് ഫൈവ് മണി ഫോർ മൈ ട്രീസ് എ പാർട്ട്ണർ ഹു ലവ്സ് ട്രീസ് വാട്ടർ ഫോർ മൈ ട്രീസ് എ ലാർജ് ഹൗസ് ഫോർ മൈ ട്രീസ് നെയ്ബേഴ്സ് ഹു ലവ് ട്രീസ് ടെൻ ട്രീസ് 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 കൊള്ളാമല്ലേ ഫ്ലവേഴ്സും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സക്കുലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബീച്ചായും പപ്പായും ഇവിടുത്തെ ആളോട് ചോദിക്കു ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ട്രീയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാന്റ്സും ട്രീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ അയാളുടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ അയാളുടെ പോയി ചോദിച്ചു ഭാഗ്യത്തിന് അയാൾ പറഞ്ഞു എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണാം കുറച്ച് ഈച്ചയും പ്രാണിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ മാക്സിമം റുസി നമുക്ക് ഇവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ റുസി എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് അല്ലേ അഞ്ചലീന റെഡി ആണോ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇതെന്തു ഇത് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ പേര് മിഡ് നൈറ്റോ മിഡ് നൈറ്റ് ഫ്ലവർ അത് ലാവൻഡർ കളർ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാനിവിടെ പേര് വായിക്കാൻ നിന്ന അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഒരു നഴ്സറി കാണുന്ന പോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ചിലതൊന്നും ഫ്ലവേഴ്സ് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളായിരിക്കും സീസണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു നഴ്സറി തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കൺട്രി സൈഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നല്ല സ്ഥലമൊക്കെ കാണും നമ്മുടെയൊക്കെ നഴ്സറി നാട്ടിലെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മെയിൻലി ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാനാണ് അഞ്ജലീന നൈസ് ആണോ അഞ്ജലീന ഏയ് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ അഞ്ജലീന അഞ്ജലീന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ അപ്പോനോ കൊതുക് പ്രാണിയും നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല അതാണ് വലിയൊരു സത്യം അപ്പം ഞാനിച്ച പപ്പ എവിടെ ഉണ്ട് നോക്കുവാണ് ഊട്ടി പോയിട്ട് ആഞ്ചലീനെ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാം നല്ല രസമാണ് നല്ല ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ ആർട്ട് കണ്ട എവിടെയാണെങ്കിൽ പോയി നോക്കുമല്ലോ അവരവിടെ എന്തോ സംസാരിക്കുന്നു ചെറിയ വട്ടാനൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഫാമിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഡിപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഫാം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ വരാം പതിനേഴ് വർഷമായിട്ടുള്ളൊരു ഫാമാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടോ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്സ് സപാഷി വേസ് ഇച്ച ഹായ് ഹായ് അഞ്ജലീന ആ അതൊക്കെ എടുത്തു രസമല്ലേ ഓ ഇച്ചിരി എനർജി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് പുറത്തിറക്കി അപ്പം നൃത്തം തുടങ്ങി ഒരാൾ അഞ്ജലീന ബേബി 
girl. Good girl, Amrosito. Good girl. Good girl. Good girl. Good girl. The brother Angelina clap him. Malay hands. Good girl. Ah. Good girl. Rashila the each ato each him kudu gunde because atran chedi galu nikim breakye. Apam yengal ingin orang nak cuci cari er ni virod. Actually yengal farm ni kandu ala. Nammali nursery ni warni kari ni. Nammu kan ala fruits ngan kitum. Usually angan evekan ana. Apa ini yam paranya lalu itu countryside ana, village area ana. Apa ini virod farmers virod mainly fruits aga cultivate chain nunda. Apa awer eh respecte itu nunda. Ibu re angan te ceri kalo nnu, alinggi angan te plants nnu, ibu re wilkatilla. Nyalah showishu. Apa, adu gun angan te nnu illa. Apa basically ibu re kudelim flowers, angan orang kari ngalan. Keto. Apa kandal lo? Apa nama ke? Adat salat kana. Apa nama le pohon salam? Ichu kan de barang ni ada salam mana? Adu northern Victoria de. Adu tu lada ana. Apa Victoria de bagat de ana? Nama le Melbourne. Anggennya yang kita cuci kayu leti. Ipan yang kita anda rando barangnya manikur ayat desa. Semua orang tu nerti nerti aku mana ayat desa. Nali manikur kuda dalam ayat mana. Tuhan nanda. Apa? Nyalal orang ni. Ah, satu sportil. Nyalal desi kini satu sport anda. Sportil leti itu. Ninggal orang baki orang lain orang describe cia. Apa ini salah satu orang villa pertengahan zaman itu? Ini adalah New South Wales ini Victoria ini border an. Apa yang kita orang border lah ni pernah diri kita. Pasi ini mainly kita orang cruise an pernah diri kita. Kita. Apa actually cia adi video ini kahani kita seram juga. Pasi. Seria. Bandi mana yang anda? Seria tu. Nama kita driver. Cia ini enggan ini kita phone ini berdiri kita anda polis itu cia ni. Hello friends, apa nama le itu kali bandu chair ni tuan dah. Ini ni anggal apa ye portarangi. Ninggal le kani kian orang la. Sambawa anggal le kan oki. Baki orang la kari anggal le describe ye naik ke. Apo? Nampaknya mana? Nalal selang selang kita kahana. Kita. Wanda, kita kalau tidak, apabila latihan itu, kita sebari kandu. Orang yang kita hai kita tanah itu pergi ke pergi tuhanda. Ia adalah yang kita ingin dengan. Hello friends, apabila kita cikal, kita itu betul betul naya ini adalah entrance sana, satu garden. Apabila kita ingin kita kandu. Apabila ingin kita garden itu park itu, agak desa Australia itu satu common itu adalah satu karya. Pogun na beri kita, saya nengalak kandis dera. Apa, ibu da, satu pergi kala style restoran sakti anda. Apa, ibu da road sum justi, saya nengalak kandis dera. Ata nartila kaparnya, ibu da te gramam, in nana udeshi kena dha. Ado gun dana ingin te building sum kari kari. Okay, ibu da papa yang icha yang anda, hi ready ana. Okay, nama kena starti ya. Angelina ready ana. 
അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രൂയിസിനൊക്കെ പോണ്ടേ അപ്പൊ പോർട്ട് ഓഫ് എച്ചുകോ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുന്ന് കാണാം ഹെൽമ ഇരിക്കുന്നത് ഹെൽമ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിന്റെ വെൽക്കം ടു ദ പോർട്ട് ഓഫ് എച്ചുക അപ്പോൾ എൻ്റെ പപ്പ ഡാമീൻ ബാബു പറയാണ് വെൽക്കം കൂടെ എടുക്കൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പം ഇച്ച പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു നോക്കാം ഡേ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ രഥങ്ങളോ പക്ഷേ രഥം അല്ലല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ എന്താ കാളവണ്ടിയോ ഏപ്പാ ആ എടുക്കാം സോ ഇത് പോർട്ട് ഓഫ് എച്ചുക ഡിസ്കവറി സെൻറ്റർ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് വേണ്ട ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് ഇടാൻ ഇടുന്നത് കാരണം ഇപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കേസൊക്കെ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കിനി കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ കയറുവാണ് അപ്പം ഞാൻ മാസ്ക് ഇടട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഡിസ്കവറി സെൻറ്ററിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ സാനിറ്റൈസറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയറിയൊക്കെ നടത്താവുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് സൊവനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ സൊവനിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ബോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ സൊവനിയേഴ്സും കാണും ഇത് ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ് ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത് വുഡ് വെച്ച് ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ് ഇത് ഫോൾഡബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് വിടർത്തിയൊക്കെ വെക്കാം ഇച്ചായും പപ്പ അവിടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ എന്താ പറയുക ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആർട്ടുകളാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മെയിൻലി ട്രെയിൻ ഷിപ്പ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് വുഡ് വർക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അബോജിനൽ ആർട്സാണ് ഈ കാണുന്ന ആർട്സൊക്കെ ഇത് എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സൊവനിയർ ആണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധനം ഇവിടുത്തെ ഒരു വെയിങ് മെഷീനാണ് ഇനിയും വെയിങ് മെഷീൻസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് വുഡൊക്കെ വെയ് ചെയ്താൽ തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ പോർട്ട് പിക്നിക് ബൈക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ പഴയ കാല ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ പഴയ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ചില ഷോപ്സൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ടൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് പി എസ് ക്യാൻബറ ഇതൊക്കെ ബോട്ടിൻ്റെ പേരാട്ടോ പെഡൽ സ്റ്റീമർ ക്യാൻബറ ഈ നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് പി എസ് ക്യാൻബറയിലാണ് മൂന്ന് ബോട്ടാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ബോട്ടുകൾ ലൈക്ക് പി എസ് ക്യാൻബറ പി എസ് എമിലീൻ ആൻഡ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ദ മ്യൂറൈ അപ്പം നാട്ടിലെ കുതിരയാണ് പപ്പ പറയായിരുന്നു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുതിര കണ്ണു വെക്കണ്ട നല്ല ഹെൽത്തി കുതിര നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോഴ്സ് റൈഡൊക്കെ പോവാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഓരോ ടൈം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇവൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പെടുമെന്ന് കുതിര കണ്ടിട്ട് പപ്പ പറയുകയാണ് ജിമ്മിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന കുതിര പോലെ ഉണ്ടെന്ന് അത്ര സ്ട്രോങ് ഹോഴ്സസാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സൈറ്റ് പിടിക്കാം ഇതുണ്ടോ വൈനറിയുടെ വാ ഒരു കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ വൈനറിയുടെ ഒരു ഷോപ്പാണ് ഞാനൊന്ന് ജൂം ചെയ്യാം വാ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാവും ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇതൊരു വൈൻ ഷോപ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സീ പണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ പെട്ടു ജാങ്കോ ഞാൻ പെട്ടു വൈനിട അറിയാവുന്നവർ എന്നെ ഓടിക്കും ഇതറിയാമല്ലോ ഓരോ വലിയ വലിയ ബീഗ് ജാഴ്സ് ഓ മൈ ഗോ ഇതിലൊക്കെ എന്താണാവോ സംഭവം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കട്ട്ലറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡേ മെയ് പ്ലേറ്റൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളങ്ങ് വീഴും അല്ലേ ക്യാൻറ്റിൽ ഇത് നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ തന്നെ 
അപ്പം വളരെ വർഷം പഴക്കമുള്ള വൈനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് പഴയ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാം നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ നല്ല ആംബിയൻസ് മേളിലൊക്കെ പഴയ വൈൻ ആയിരിക്കണം ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും വൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാവുന്ന പ്ലേറ്റ്സ് ബോട്ടിൽസ് ഗ്ലാസ്സസ് ഇതെനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കളർഫുൾ റെയിൻബോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളെ വീഴ്ത്താനായിട്ട് ഓക്കെ അധികം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വാരി എടുക്കും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സൈറ്റിൽ പോവാണ് ഓക്കെ ഡോക്കി ആഹാ ഇവിടെ വളരെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുണ്ട് കേട്ടോ പപ്പ പറയുക സ്റ്റാറൂടെ തൂക്കിയിടണം എന്നാലേ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട് പണ്ടത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ തന്നെ ആരത് കാണണോ അല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ എച്ചൂക്കാനെ പറ്റി അങ്ങ് പറയാം എച്ചൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജസ്റ്റ് പോർട്ട് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആയിരുന്നു ഇതൊരു മ്യൂറ റിവർ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു റിവർ ഉണ്ട് ആ റിവറിന് അടുത്താണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതായത് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്താനും പുറം ലോകം കാണാനും ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ബോട്ടുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഹോട്ടൽസും വൈൻ ഷോപ്സും ഈവൻ ബ്രോത്തൽസും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായി മാറുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കടകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഡ്സൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരും മെൽബണിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നതൊക്കെ ഈ പോർട്ടുകളിലായിരുന്നു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് എപ്പോഴായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യമായിട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പഴയ ബിൽഡിങ്സ് ഒന്നും അവർ കളയാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് വന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വുഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു റെഡ് ഗം എന്ന് പറയുന്ന വുഡിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പടത്തി കണ്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ലോക് ബഗ്ഗി ബഗ്ഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വുഡിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിക്ക് പറയുന്നതായിരുന്നു അതായത് താഴെ കാണുന്ന നാല് ചക്രം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ആരോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മ്യൂറേ റിവർ സോമിൽസ് ആണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതും നോക്കിക്ക് ഇരുപത് അടിയുള്ള സാധനമാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നത് പതിനെട്ടടി ചുറ്റളവും ഉള്ള ഒരു വലിയ തടി കഷ്ണമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ മൊയ്റ ഫോറസ്റ്റ് ഏ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ എന്തായാലും ചന്തമുണ്ട് പഴയ ഒരു ഫുഡായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത വീൽസൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു കാണണം അതേ തടിയുള്ള തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീല് നമ്മൾ നേരത്തെ വീൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇതിവിടെ പണ്ടത്തെ ഒരു ആർട്ട് ഗ്യാലറി ആയിരുന്നു കേട്ടോ വിസിൽ സ്റ്റോപ്പ് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാം ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആ പഴയ കാല ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന കേട്ടോ അവരിപ്പോഴും എടുത്ത് വരുമായിരിക്കും ഈ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരും ഇല്ല പഴയ കാല ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര കോമഡി ഡ്രസ്സിങ് ആണല്ലോ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കണ്ട അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സംഭവം പോർട്ട് ആൻറ്റീക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ പഴയ സ്റ്റൈൽ വീട് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ആട്ടോ വുഡൊക്കെ ചെയ്തൊരു വർക്കില്ല അപ്പ ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തടി വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇത് മിക്കയിടത്തും കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെ അപ്പം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി ഇച്ച ബുക്ക് ചെയ്ത ഓൺലൈനിൽ അപ്പൊ വന്നത് വെറുതെ ആയില്ല നമുക്കൊരു ക്രൂയിസ് എന്നൊക്കെ പോവാം
അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മ്യൂറൈ റിവർ അപ്പം ഉടനെ ഞങ്ങൾ ക്രൂയിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പെട്ടെന്നൊരു സൈഡ് ഈ വഴി കണ്ടു ഓട്ടി വന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പോവാന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേ എച്ചുക്കാട് ബേഡ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു രസമുണ്ടല്ലേ നല്ല ഭംഗിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്തായാലും അപ്പം ബേഡ്സ് ഓഫ് മ്യൂറേ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ബേഡ്സിനൊക്കെ കാണാൻ തോന്നുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത വേയിങ് മെഷീൻ ദേ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്രൂയിസിന് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ ക്രൂയിസിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബോട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റീമിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ തടി ഇട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റീമുകളും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ഈ ബോട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കയറാൻ പോകുന്ന ബോട്ട് പി എസ് ക്യാൻബറ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെഡൽ സ്റ്റീമേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പം മൂന്ന് ബോട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ക്യാൻബറ തന്നെ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് അപ്പം ഈ ക്യാൻബറ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡാണ് ഇത് അതായത് നൂറ്റി ആറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ബോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നൂറ് വർഷ കാലയളവിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം റിപ്പയറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ക്യാൻബറ ഒരു വൺ അവർ ക്രൂയിസിനാണ് പോകുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡോളറാണ് പെർ അഡൾട്ട് വൺ ഇയർ ഓൾഡ് വരെ ഇതിന് ചാർജ് ആണെന്നുണ്ട് ഇത് റിവറാണ് ഈ റിവറിലെ വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ട്രീസൊക്കെയാണ് ഡേ ഇത് കണ്ടു ഇവിടെ വരെ ഫ്ലഡ് ലെവൽ വന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു വർഷം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ മേളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ എന്നെക്കാളും മേളിൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കാണിക്കാൻ പപ്പ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് തോന്നുന്നു ട്രിപ്പിന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പെഡൽ ആ റൗണ്ടിലിരിക്കുന്നതാണ് പെഡൽ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചാണ് ഈ ബോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഉംബ്രൂസ് ആഞ്ചലീന ഓൾ സെറ്റ് ഗോ ഫോർ ക്രൂയിസ് ഹ ഫസ്റ്റ് ക്രൂയിസ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ബോട്ടിലുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു അപ്പം എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു വീഡിയോ അപ്പം ഞാൻ ബോട്ടിൻ്റെ അകം നിങ്ങൾ സ്പീഡിലൊന്ന് കാണിച്ചേക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെൽമ് അതായത് ബോട്ടിൻ്റെ വീൽ നല്ല വലിയ ഒരു ചക്രം പണ്ട് അതായത് ഈ ലോക്ക്ഡൗണ് മുന്നേ വരെ കുട്ടികൾക്കും അത് കറക്കായിരുന്നു ഇവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു സ്കിപ്പർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയും അകത്ത് എൻജിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എങ്ങാണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു റെഡ് ഗം വുഡാട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൽക്കരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബോട്ടിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ അവിടെ പ്രൗഡ് ഓഫ് മ്യൂറെ കിടപ്പുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ലക്ഷറി ബോട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈഡ് ഓഫ് മ്യൂറെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു ഷോപ്പുണ്ട് കോഫിയോ കുടിക്കാവുന്നത് ഇതിന് കിയോസ്ക് എന്നാണ് ആക്ച്വലി പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി മേളിലോട്ട് പോവാം ഞാൻ മേളിലോട്ട് കയറി നോക്കട്ടെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ കിഡ്സ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മേളിലത്തെ വ്യൂ ആ കുഞ്ഞി പൈൻ എൻ്റെ ഐ മേക്കപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ മേളിലത്തെ വ്യൂ കണ്ടല്ലോ എന്നാൽ താഴോട്ട് പോവാം അവരുടെയൊക്കെ പ്രൈവസി മാനിച്ചാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ക്യാമറയിൽ കാണിക്കാത്തത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇനി അവിടെ ഈ ബോട്ടിൽ ആരോ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവത്തൂടെ പോകുന്നത് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പെഡൽസ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് എൻജിൻ്റെ വശമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പെഡൽസൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വന്ന് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഒരു വലിയ വ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ നല്ല വായു സഞ്ചാരമൊക്കെ വരും അപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോട്ടെ
ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊറോണ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു മാസ്ക് വെക്കണ്ട കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല നമ്മൾ സേഫ് ആണോ എന്നൊന്നും ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷെ ആയിരിക്കും കാരണം വിക്ടോറിയയിലും ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തോളം ആയി കേസ് ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും മാസ്ക് വേണ്ടവർക്ക് മാസ്ക് വെക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം സോ നമ്മുടെ ആഞ്ചലീന എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കട്ടെ ആഞ്ചലീന ആഞ്ചലീന എവിടെയാ റിവർ റിവർ കാണാൻ പോവാണോ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കാണാലോ ആഞ്ചലീന എന്ത് എക്സൈറ്റഡ് ആന്ന് ഇപ്പൊ അവര് പയ്യെ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവും നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കാണത്തില്ല സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ We are also equipped with the Miss Love jackets on board. And finally, smoking is strictly forbidden. I'll be now introduced today. Our deck head is Beth. We have two engineer, Anthony and A.M. My name is Richard and I'll be your skipper. Oh, shit. എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ലി വന്ന് സീറ്റ് പിടിച്ചു എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം കിഡ്സ് മെയിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോണേ Some of them date back to the very beginning of the riverboat trade, a time when the Murray was a national highway linking a civilized place like Echuca to uh, rugged remote properties along the Darling and Murrumbindji rivers. It's not a pedal, it's not a pedal. I'm going to go to the pedal, I'm going to go to the pedal, I'm going to go to the pedal, I'm going to go to the pedal. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ വുഡ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇത് കണ്ടോ വുഡ് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിന്റെ മേളിൽ അടിക്കി അടിക്കി വെച്ച് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇതാണ് പി എസ് പെവൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോട്ട് ഈ പണ്ട് ഈ ഷീപ്സിനെയൊക്കെ കടത്താനായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ ബോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ബോട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒരു ഫിക്ഷണൽ മിനി സീരിയസിന് പി എസ് ഫിലഡാൽഫിയ എന്ന പേരിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബോട്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം അതല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഈ ബോട്ട് സിങ്ക് ആയതാണ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ അടിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം അതായത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ ഈ ബോട്ട് പൊക്കിയെടുത്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തതാണ് ഓ മൈ ഗാഡ് കുറച്ച് സൈറ്റ് സീൻ കാണിക്കാം എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഉടനെ കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് ഈ ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ ബോട്ട് പോലെ തന്നെ ഇതും ഒന്ന് സിങ്ക് ആയതാണ് അതിനുശേഷം ഇതിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് മൂന്ന് മില്യൻ മുടക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്തത് ഇപ്പം ഇത് പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺഡാണ് കേട്ടോ ഈ സുന്ദരനായ ബോട്ട് ആഞ്ചലീന അവിടെ പപ്പായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ളത് മെയിൻലി ഒരു സൈഡിൽ ഇനി അവർ ബോട്ട് തിരിച്ച് വേറെ സൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംബിയൻസ് ഇപ്പം എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല വെതർ നല്ല കാറ്റ് പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ പച്ചപ്പ് ഊഷ്മളത ഹരിതാപം എല്ലാം അടങ്ങിയൊരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോയ്ക്കൊക്കെ നല്ല പറ്റിയ സ്ഥലം നമ്മൾ പെടൽ അടിക്കുന്ന കാണാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെള്ളം അടിക്കത്തില്ലേ ഈ എന്താ പറയുക കണ്ടത്തിൽ ആ ഒരു പണി തന്നെ രസമുണ്ട് ബോട്ട് അതിൽ ഓടുന്നു സ്റ്റീം കൊണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ബോട്ട് ജേണി 
നല്ല പോലെ പര്യവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാ സൈഡും വന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അതിൻ്റെ തിര പോകുന്നതും ആ ഒരു ഫീലൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വേറെ ബോട്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ പ്രൈഡ് ഓഫ് ദ മേഴ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അത് ലക്ഷറി ബോട്ടാണ് എം വി മേഴിയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യെസ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ ബോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചുറ്റി കാണിക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ബോട്ടിൻ്റെ വശത്തുകൂടെ പയ്യെ പെടൽ കറങ്ങുന്നു കാണിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ എൻജിൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് പോകുന്ന വഴിക്ക് അതുകൂടെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോവാം അപ്പോൾ അതേ ഇതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ബോട്ട് ഓടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പാലം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ പാലം പണിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് ഇവർക്ക് അപ്രൂവൽ എങ്ങാണ്ട് കിട്ടിയത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് വരുന്നു നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു പഴയ കുറച്ച് കാലങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നു നമ്മുടെ ആഞ്ചലീന വീണ്ടും സ്ലീപ്പി ആവുക ടയേർഡായി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു നല്ല നല്ല കുറച്ച് മൊമെൻസ് ഉണ്ടായി പഴയകാല ചരിത്രങ്ങൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ബേബിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പപ്പായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയും ഞങ്ങൾക്ക് പപ്പായുടെ കൂടെയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് വന്നത് നല്ല വെതറായിരുന്നു ഒത്തിരി ചൂടുമല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി തണുപ്പുമല്ല സീ സ്കൂട്ടർ വരും അവരൊരു ഹായൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളും തിരിച്ചൊരു ഹായ് മറുവശത്ത് കയാക്കിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ പയ്യെ സ്പീഡ് കുറച്ചു കാരണം സേഫ്റ്റി അനുസരിച്ചാണ് അവർ സൈഡിലോട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രൂയിസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുഡൊക്കെ പോയി കഴിക്കട്ടെ നേരത്തെ കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാനും വന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടി പോന്നാം ഇച്ചിരി പ്രായമായതുകൊണ്ട് ആ വഴിക്കാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ തക്കാലം ഡാഡിയും ബേബിയും പ്രാം ഓടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോ ആണോ ചെരിഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് കട തപ്പി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം ഏകദേശം വൈകിട്ട് നാല് മണിയായി ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ബുഫേ ഉണ്ട് വിശന്ന് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് തന്നെ വേണമല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓടി പിടിച്ച് ഫുഡ് ഒക്കെ അതേ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് വേറെ അറച്ച് കഴിക്കാം അപ്പൊ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളിപ്പോ തിരിച്ച് പോവാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യത്തില്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ബൈ പറയുന്നു നിങ്ങളെ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അഞ്ജലീന സ്ലീപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് മീ പിങ്കി റോബിൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഇറ്റ്